Por un consumo responsable. Si esta máquina sigue así, es porque nosotros contribuimos a ella. Y para pararla lo podemos parar con el consumo. Consumo responsable. Me cayó una bailarina de una comparsa que dice que está.
Asimismo, establece posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, en lo que se refiere no solo al salario, sino a la totalidad de la negociación pactada en el convenio, y profundiza en la desigualdad entre las partes del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los sindicatos y a la negociación colectiva, así como a la tutela judicial. La reforma refuerza el poder unilateral del empresario y puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y demás condiciones de trabajo, mayor jornada, distribución irregular de la misma por el empresario, polivalencia de funciones, etcétera, etcétera, y la protección social futura a engrosar la estadística de desempleados. La nueva regulación limita una vez más las facultades del juzgador para valorar la finalidad y o razonabilidad de la extinción por causa económica, técnica, organizativa o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio contrario al derecho constitucional al trabajo que consagra el artículo 35 de la Constitución Española, que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del convenio 158 de la OIT. ¿El arreglo social que nos quieren quitar? Eh, el arreglo social... Eh, eh, eh permanecer tres años, justificarlo, apoyar esta justificación con un contrato de trabajo y un certificado de convivencia para poder solicitar los papeles. Ahora nos van a quitar esta posibilidad. El arraigo laboral no es posible en Almería. ¿Por qué? Es tu palabra contra la del empresario, sobre todo ahora. El jefe que no te reconoce, no te conoce, no puedes competir con él. Durante mucho tiempo, el SOC ha acompañado denuncias cuando realmente el trabajador tenía la posibilidad de defenderse. Hoy va a ser difícil con lo que, lo que nos ha reunido esta mañana, esta tarde no vamos a poder. Y con la crisis, la oficina de extranjero, llevan ya años llevando sus recortes aparte de ahí, porque Almería, según dicen, es la sala de espera para llegar a Europa, que todos estos inmigrantes van a ir a Alemania, a Suiza, a Francia, entonces aquí es donde hay que poner en práctica sus políticas eh, anti-migratorias. Lo que se dice de contra la inmigración, aquí lo experimentamos. Así que lo tenemos muy difícil y si nos dejan solos, yo creo que os van, nos, nos echaré de menos dentro de poco, porque a mí, con mi, mi permanencia, de cinco años me pueden, me la pueden quitar. No podrán negociar por nosotros, con todo el respeto, pero no podrán negociar con nosotros. Hay que tomar la calle, porque a esta gente solamente se le vuelve ¿eh? presionándoles. No hay otra manera, no hay otra manera. Esta, están haciendo esta reforma y la anterior reforma, que también hubo una huelga general, la hizo el PSOE. O sea que no solamente es esta, es que es esta y la anterior la hizo el PSOE. Y la hacen para hacer un mercado laboral, o sea, que seamos mercado, o sea, que ya hayan desaparecido las relaciones laborales entre las personas. Eso nos lleva a una lucha directa.